Hello, everybody. We'd like to invite you to the South Asia Resilience Hub series. Uh, today's series is going to be on the communities in Pakistan and the community network uh, that is being managed by the Urban Resource Center based in Karachi. And Muhammad Yunus and Rizwan, who are part of that network, are connected with lots of communities throughout the country in different cities. Today, we will be hearing stories and voices from the ground, from Karachi, from Sangar, from Mirpur Khas, and from Umar Kot Sindh. I hand it over now to Rizwan to uh, moderate the session and to walk us through the next hour. Thank you, Rizwan. Thank you so much, Ms. Sally. Uh, my name is Rizwanul Huk, and uh, I'm working at Urban Resource Center Karachi as a senior manager. I welcome to everybody in this session. Especially thank you International Center for Climate Change and Development for giving us chance to our community leaders to speak at this forum. Session on perspective on community resilience during 2022 devastating flood in Pakistan is being organized by Urban Resource Center and its partner organization, Desert and Rural Development Organization from District Sanghar. Roshan Samaj Development Organization from Mirpur Khas and Mehran Education Welfare Association from District Umarkot. Before going to a speaker, I would like to introduce Urban Resource Center, URC. URC works for community participation in development planning process, URC strategies for greater participation in city planning, especially of the Poor. Negotiation with uh, alternative plan, community advocacy to change stormwater drainage plan to avoid large scale displacement in Karachi. Alternative plan to top down government planning, which are more appropriate and don't displace people using collaborative advocacy process and public forums to understand and discuss plans and development process. URC's platform for exchange of information, so city problems and important urban planning and development process and plans are documented. Using forum, lecture, publication, campaigns, development of alternative plans, etc. Before inviting community leaders to speak, we would like to show a short video which highlights urban flooding in Karachi city. I request to host to play documentary, please, Malia. So, and 60 some nalas are told, all told. Unka naksha bhi hai, uspe sari details bhi hai naksha ki. Magar ek bada masla jo hai. You have 64 nalas, big nalas, but you have thousands of little nalas that feed into these nalas, or rather you had. I have a plot of 5 acres that you have to make a plot here. So I see that you have to make And usually there is a very definite slope to a particular place from where water goes. So the first thing I do is I secure that nala, either by not building on it or by redirecting it in a manner that your exit point is there, entrance or exit point. This is normal planning practice. It has not been followed in this city. It is the job of the architect planner to see that on his site it is followed and it is the job of the SBCA. You know, 
बहुत सारे छोटे छोटे यानी ये आपका मेन नाला जा रहा है बारिश यहाँ हो रही है तो छोटे छोटे नालों से वो इस मेन नाले में जाएंगे हाँ उसी के हिसाब से होगा ना इफ यू यू टेक दिस टू बिग रिवर्स मलीर एंड लियारी ये जितने भी पैंसठ नाले हैं दे कम एंड ड्रेन इन टू दीज टू रिवर्स एंड देन द कैचमेंट एरियाज ऑफ दोज नालास दे ड्रेन इन टू दोज नालास सो देर इज अ होल नेटवर्क दैट कम्स टूगेदर एंड फाइनली इट फॉल्स इन टू द सी ये सारे छोटे छोटे नाले जो हैं ये तो गायब हो गए इस बात को इस तरह से समझते हैं कि अगर शहर में हजारों नाले होते तो उन नालों का पानी सबसे पहले आकर ये जो 64 बड़े नाले हैं उनमें आकर बहता और ये जो 64 बड़े नाले हैं ये कनेक्टेड हैं लियारी और मलीर रिवर से और जब ये पानी मलीर और लियारी रिवर में आकर गिरता तो वो समंदर की तरफ बह जाता बजाय इसके कि वो शहर को फ्लड करता सड़क सड़क जो बनती है उसके टेंडर में सड़क के साथ एक ड्रेनेज होती है मतलब ये ड्रेनेज जाती कहाँ है कहीं भी नहीं जाती सड़क के साथ बन गई जहाँ सड़क ख़त्म हो रही है ड्रेनेज भी वहीं ख़त्म हो गई <laughs> यही देखते हैं शहीद मिलत का जो भी बना है सी नाउ बिकॉज ऑफ दिस द रोड्स गेट कन्वर्टेड इन टू नाराज फ्लड कोई और जगह तो है नहीं जाने की तो वहीं से जाते हैं एंड लाइक दिस डिफाइन दे वे टू द सी फर्स्ट इन टू द बिगर नाला देन फाइनली इन टू द सी सड़क जब बनती है तो उसके साथ टेंडर में एक ड्रेनेज होती है मसला यह है कि वो ड्रेनेज जाती कहाँ है कहीं नहीं जाती सड़क के साथ बन गई जहाँ सड़क ख़त्म होती है वहीं ड्रेनेज भी ख़त्म हो जाती है इसीलिए लिए रोड्स जो हैं वो नालों में तब्दील हो जाते हैं और इसी वजह से फ्लडिंग होती है क्योंकि पानी के पास कोई और जगह नहीं है जहाँ से वो निकल जाए इसीलिए वो सड़क के जरिए बहते हुए बड़े नालों की तरफ जाते हैं और फिर इसके बाद इन बड़े नालों के जरिए वो समंदर की तरफ बह जाते हैं के डी ए जब बना और 1958 में बड़ी बड़ी उसकी स्कीम शुरू हुई अयूब के दौर में तो नई स्कीमों के लिए भी ड्रेनेज को अलग रखा गया और स्विच के निज़ाम को अलग रखा गया ये फॉर्मल सेक्टर स्कीम्स थी मगर साथ के साथ एक बहुत बड़ी इनफॉर्मल सेक्टर भी डेवलप होना शुरू हुआ और जो गैर रस्मी आबादियाँ थी उनको भी ज़रूरत पेश आई कि वो अपना स्वेज जो है कहीं ना कहीं डाल सकें तो जो वही जगह थी उनके लिए स्वेज डालने की वो जो बरसाती नाले थे शहर के उसमें स्विच डालना शुरू किया आहिस्ते आहिस्ते ये जो तरीका था बरसाती नालों में स्विच डालने का ये के डी ए की स्कीम्स ने भी अपना लिया क्योंकि कोई कोई डेरी सिस्टम जो है वो डेवलप नहीं हो सका जो कि स्विच सिस्टम से अलग था और मेरे ख्याल में आप समझिए 1975, 76 एक हम डेट दे सकते हैं मेरे ख्याल में जब शहर की बेशतर जो नई आबादियां थी जो बन रही थी फ्लैट स्कीम्स थी हाउसिंग स्कीम्स थी उनके पास कोई जगह नहीं थी अपने स्वेज डालने के लिए अलावा इसके के वो बरसाती नालों में डाले क्योंकि ट्रंक स्वर्ज नहीं थे जो कि उस स्विच को किसी ट्रीटमेंट प्लान तक लेके जाते और उसके बाद से आप ये समझिए कि कराची का जो स्विच है वो एक प्लान तरीके से बरसाती नालों में डाला गया है के डी जब बना 1958 में बड़ी बड़ी उसकी स्कीम शुरू हुई अयूब खान के दौर में तो नई स्कीमों के लिए ड्रेनेज के निज़ाम को अलग और सीवरेज को अलग रखा गया ये फॉर्मल सेक्टर स्कीम्स थी पर साथ ही एक बहुत बड़ा इनफॉर्मल सेक्टर बनना शुरू हो गया और जो कच्ची और गैर रस्मी आबादियाँ थी उनको भी ज़रूरत पेश आई ड्रेनेज और सीवरेज सिस्टम की तो जो वाद जगह थी उनके
Is on the video is right, right? Which yeah. will play. Okay. Yes, I I think it stops there. Yeah. So this one you can continue. Did it finish the video? Ah yes, video is over. Okay. The video was. Okay. 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 Thank you. Now, I'd like to request uh, Ms. Seema Liyakar. She is a woman mobilizer and organizer, community woman to make their strong say in the city development. Ms. Seema, please, you have a total time of five minutes. Just five minutes. Thank you, Rizwan. Assalamu alaikum. Hello, everyone. मेरा नाम सीमा लियाकत है अर्बन रिसोर्स सेंटर में कम्युनिटी मोबिलाइजर की हैसियत से काम करती हूं और जस्ट 5 मिनट में आपसे कुछ चीजें शेयर करना चाहूंगी सीमा कैन वी सी योर फेस श्योर यस आई थिंक इट विल बी we see the fan we don't see your face <laughs> okay just to say if it is a problem ah very yeah, good very yeah, मैं अर्बन रिसोर्स सेंटर में कम्युनिटी मोबिलाइजर की हैसियत से काम करती हूँ और अमूमन जो जो देखा जाता है कि शहरी तरक्की में खातन का किरदार इस पर हमारा ज्यादा फोकस है हम इस पर बात कर रहे होते हैं क्योंकि ये एक आम तसर लिया जाता है कि शहरी तरक्की में खातन का कोई किरदार नहीं होता इसको मर्दों से जेंट्स हजरात से इसको जोड़ दिया जाता है कि शहर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और शहर की सड़कें ये के उनके जो हाउसिंग के मामला हैं ये सब जो है मर्द हजरात ही देखते हैं तो इसलिए इसमें खातन का कोई भी रोल नहीं होता है जबकि ऐसा हरगिज नहीं है घर और गृहस्थी बर रास्त खातन से जुड़ी हुई है घर एक जो मकान होता है उसको घर बनाने में उसका सिस्टम बनाने में उसकी चीज़ें बनाने में खातन का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है अफसोस की बात यह कि पिछले दिनों कराची में जिस तरह के सैलाब आते रहे हैं और ये एक मुस्तकिल आते रहे हैं ऐसा नहीं कि कहीं स्टॉप हुए हों कहीं रुके हों अर्बन फ्लड मुस्तकिल आता रहा है एक तो पहले ही सलब एरियाज में उनके हाउसिंग के इशू रहे हैं और फिर जब अर्बन फ्लड के हवाले से जब बात हुई है तो इनके प्रॉब्लम्स मजीद बढ़ना शुरू हुए तो आपसे एक मिसाल शेयर करना चाहूंगी एग्जाम्पल शेयर करना चाहूंगी मंजूर कॉलोनी नाले की जिस तरह से आरिफ साहब ने भी बात की नालों के हवाले से बरसाती नालों के हवाले से हम उसमें अपना सिवरेज डाल देते हैं मंजूर कॉलोनी नाले में भी जब आ, अर्बन फ्लड आया तो वहां पर यही प्लान किया गया कि वहां पर नाले को चौड़ा करने के लिए कुछ घर तोड़े जाएंगे और उन घरों की तादाद थी कोई एक हजार वन थाउजेंड कैन यू बिलीव के वहां पे सिर्फ चंद खातन ने एफर्ट की और चंद घंटों की एफर्ट की उन्होंने गवर्नमेंट को अपना मनसूबा अपना प्लान तब्दील करने पर मजबूर कर दिया क्योंकि मसला ये नहीं है कि हल ये नहीं है कि नालों को चौड़ा करना है ना असल प्रॉब्लम ये है असल जो जरूरत है इस चीज की कि नालों को साफ करने की जरूरत है अब वो गवर्नमेंट समझती है कि यहाँ पे घर बन गए हैं इंक्रोचमेंट हो गई है तो इसलिए इनको वहां से हटाना चाहिए जबकि वो लोग इंक्रोचर नहीं है उनका हक है वो मुतासरी है वो अफेक्टिव है तो उन खातन ने एफर्ट की उन खातन ने भरपूर किस्म की जद्दोजहद की और उन्होंने अपने घर को तोड़ने से बचा लिया हजार घर तोड़ने तोड़े जाने थे लेकिन अब उनके जस्ट 57 घर वो भी पार्शली तोड़े गए हैं और उस पर उनको मुआवजा भी मिला है यूनिस आप ट्रांसलेट कीजिएगा या मैं इसको कंटिन्यू करूं? ट्रांसलेशन की जरूरत है रिजवान कौन ट्रांसलेशन करने वाला मैं कर i work as a women mobilizer at urban resource center usually people uh, feel that in the city development process or in the infrastructure development women has no say or no role but it is not correct because uh, wo- women can participate in the city development plan and they can play a better role than men because they usually face the most of the problem like uh, sewerage or water and other things and in karachi most of the time when whenever there is a rain city floods and uh, it affects the entire city now but 
people living in the slum areas also affected whenever uh, in in 2000 in 2020 there was a big flood in the city and after the flood then government came up with the plan that they want to widen the drains these nalas and they thought this is the only solution this uh, this was not the correct solution most, most of the city planner and expert says widening of the nalas or drain is not a solution the solution is the regular cleaning of the nalas and uh, and removing the blockage from the nalas so in one case in in manzoor colony there is a drain which passes through the uh, city center the government want to build pillows around 1000 houses to widen the road but women activist in this settlement in around this nala start the pro- protesting against this plan uh, initially few women came out and they gathered a lot of women and they start protesting when the bulldozer came to demolish the houses the women did not allow them to demolish the houses and the protest was so strong that government has to change the plan of widening the nalas and and the alternative plan of cleaning nala was adopted so this is the protest of women changed the government plan okay seema you want to say ji yes ji ji ye kaise mumkin hai ki khawatin ke ghar ke mamlaat ko sirf aur sirf mardon ke sath hi joda jaye kyunki hum ye dekhte hain jab hum in logon ke gharon ki halat ya inki situation hum dekhte hain ki condition hum dekhte hain to zyada jo darumadar hai jo base karta hai wo khawatin pe hi karta hai ke unki jo problem hai मैं आपको एक एग्जाम्पल और दू कि अगर इनका घर टूट जाता है इनका घर डिमोलिश हो जाता है इवन कि इनके टॉयलेट भी तोड़ दिए जाते हैं तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कौन फेस करेगा ये खातन ही फेस करेंगी मर्दों के लिए और भी अमूमन अपॉर्चुनिटी होती हैं बहुत सी जगह होती हैं कि चाहे वो मस्जिद हो चाहे वो उनके काम करने की जगह हो कोई भी हो होटल हो कुछ भी हो लेकिन खातन को तो यहीं पर गुजारा करना है ना तो इसीलिए जब उनसे पूछा गया कि आपने इतनी फाइट क्यों की अपना घर बचाने के लिए और भी तो घर तोड़े जाते हैं इस तरह से चीजें होती हैं आप लोगों की मिसाल तो बिल्कुल ही यूनिक हो गई है तो उनकी तरफ से बहुत अच्छे रिस्पांस आए बहुत अच्छे जवाब आए कि उनका कहना था कि बहुत जो एक स्लोगन के तौर पे उनकी बच्चियों ने कहा कि लड़ना होगा मरना होगा घरों की खातिर निकलना होगा और वो ये भी मजीद कहती हैं कि जैसे एक चिड़िया का बच्चा होता है वो चिड़िया का घोसला होता है उसका अगर घोसला तोड़ दिया जाए तो वो भी तो परेशान हो जाती है वो इतनी छोटी सी चिड़िया होती है लेकिन वो शोर मचा के रख देती है तो ये कैसे मुमकिन है कि हम लोग खामोश रहें और अपना घर बचाने के लिए हम जद्दोजहद ना करें हम कोई फाइट ना करें इसलिए कि बहसीत खातून हम ही को सारे प्रॉब्लम फेस करने हैं और फिर जब उनका घर बनता है अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट खातन की भी होती है सिर्फ मर्द की नहीं होती है मर्द तो एक लगी बंदी सैलरी लाके जो भी उसका मुआवजा होता है वो घर में दे देता है अब ये खातून का काम होता है कि वो उसको किस तरह से सेव करे किस तरह से उसकी बचत करे तो उन्होंने अपना जेवर बेचा उन्होंने बच्चियों ने कम उम्र में ही नौकरियां की जेवर बेच के कमेटियां डाल के बी सिस्टम करके उन्होंने किसी भी तरह से अपना घर बनाया आ, अपनी हिम्मत से ज्यादा उन लोगों ने मजदूरी की और ऐसे में कोई अगर आके घर को तोड़ दे तो वो नाकबिल बर्दाश्त है और ठीक है वो खातन बहुत शौर रखती हैं बहुत समझती हैं बहुत अवेयरनेस रखती हैं वो एतराफ़ करती है इस बात का कि नाले के साथ रहना कोई आसान बात नहीं है हमारे हमें भी नुकसान होता है हमें भी तकलीफ होती है लेकिन ये हमारी चॉइस नहीं है जब हमें रहने के लिए घर ही नहीं दिया जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे तो इस पूरी जद्दोजहद के पीछे हमारी यही था कि हमने बहुत मुश्किलों से अपना घर बनाया है पहली बात तो ये और दूसरा है कि अगर ये घर तोड़ दिए जाते हैं हमारे हमें बेदखल कर दिया जाता है तो क्या हम दोबारा से किसी झुग्गी में जाएंगे कि हम कोई भी एक तो कुटिया झोपड़ी या इस तरह से हम जाके वहाँ बैठ जाएंगे वो हमें किसी भी तरह से कबूल नहीं है तो इसीलिए हमें अपने घरों को बचाने के लिए जद्दोजहद करनी होगी पुलिस की तरफ से उन पर लाठीचार्ज भी किया गया लेडी पुलिस भी थी 
और आंसू गैस भी उन पर फेंकी गई लेकिन कोई चीज भी उनकी हिम्मत नहीं उनकी हिम्मत को नहीं रोक पाई है और वो अपने मकासद में कामयाब रही हैं और उन्होंने ये बात बात साबित कर दी है कि शहरी तरक्की में खातन का किरदार कितना अहम और कितना बामायने होता है जिसकी बिना पर उन्होंने तमाम तक जद्दोजहद की है जी सब एक्सप्लेनिंग मोर दिस वुमेन स्ट्रगल टू सेव देयर हाउसेस शी वाज सेइंग दैट हाउस इज लाइफ एंड डेथ मैटर फॉर द वुमेन स्पेशली फॉर द पुअर वुमेन दे मेक देयर हाउस विद देयर लाइफ सेविंग्स एंड 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 इफ द हाउस इज देयर दे they can do something else but if they demolish their houses they has no where to go and the government mostly uh, uh, has planned to demolish the poor communities houses but in this case women has fought and saved their houses they have slogan that we will live and die with our houses we will not let the administration to build those our houses like she giving the example of uh, a small bird to save their nest uh, if somebody come and attack the nest so these women uh, uh, made a very good struggle struggle to save their houses and uh, this is a one of the example how women can play a role Uh, in the city planning because this mostly the city planner has draw, wrong conception about the plans they they want to demolish the uh, houses of the poor communities to grab more land but if the women make a struggle they can save their houses so this is the message she was giving i think you have completed your time or uh you have completed time uh time hai kya just few seconds if you is why want ha isko bas ye kehna chahungi ki isko karu ya jo bhi ki khawatin ke hawale se is masle ko samajhne ki zarurat hai ki housing ke issue mein aur planning ke issue mein khas kar urban planning ke issue mein khawatin ko lazmi involve kiya jaye क्योंकि जिस तरह से बताया कि खातन के अपने प्रॉब्लम होते हैं कि उनको पर्दा चार दीवारी इवन के कुछ खातन ने हमसे ये भी शेयर किया कि उनकी प्रेगनेंसी के जो इशू हैं अब आपने घर तोड़ दिया कुछ खातन प्रेग्नेंट हैं तो उन्होंने कहा कि हम अपने घर की बच्चियों को बहुओं को बेटियों को हम कहाँ किसके घर शिफ्ट करें ऐसी हालत में हमारे लिए तो बहुत मुश्किल ये चीज़ें हो गई हैं तो जब इस तरह की चीज़ें सर पर आन पड़ती हैं कि आपके पास टॉयलेट की इशू नहीं है आपके पास अपनी कोई प्राइवेसी नहीं है आप सड़कों पे नहीं रह सकते बच्चियों को लेकर तो फिर आपको तो एफर्ट करनी होती है ना आपको तो फिर बाहर निकलना होता है और हम समझते हैं कि ये एक बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल है और ये जाहिर एकदम से नहीं हुआ है उनके साथ वक्त लगाया गया नाइनटी से उनके साथ एक मीटिंग का सिलसिला जो हमारा जारी है उनको टाइम दिया गया एक एक्टिविटी उनके साथ कंटिन्यू की गई है तो उसके नतीजे में ये सब कुछ हासिल हुआ है Mm-hmm. Uh, uh, the housing again she is saying the uh, big problem uh, if uh, they demolish the houses then uh, people have to have no place to go anywhere they have to live on the footpath or a street and the women face the most of the problem in case of the displacement and they uh, they they don't have privacy they they don't have a place like toilet to go so in the city planning women has a greater role they can they can uh, be part of the planning process and we can have better city planning if the women are taken in consideration their perspective as taken in consideration so women participation in the city development planning is a very important factor for us and we have to organize the women to take part and in the discussion debate and planning process okay 
थैंक यू एवरीवन के बोलने का मौका दिया थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू मिस सीमा जाकत एंड मिस्टर यूनुस फॉर ट्रांसलेशन यूआरसी आल्सो सपोर्ट्स लोकल कम्युनिटी नेटवर्क्स इन मेनी अदर सिटीज टू बिल्ड एंड strengthen their platforms for advocacy to access basic services and facilities from relevant governments these networks also critically review the government plans and lobby for rational charges and participatory development planning process these community networks in flood affected areas currently engaged in flood relief and rehabilitation work they will explain what they are doing so first of all i would like to invite mr sher mohammad solangi and his team <clears throat> ms maria and ms yasmin to explain work they are doing in district meepur khas so you know i'm inviting mr sher mohammad solangi along with team Mr. Shere Mohammad Solangi, can you hear my voice? <coughs> yes, yes, sir. Uh, I am here. Sure. चले. आप शुरू करें. आपका पंद्रह मिनट start होता है अब और Yunus sir आपकी translate कर देंगे. तो Mr. Toward Shere Mohammad Solangi. Ah, uh, sir, my Shere Mohammad Solangi हूँ और मेरा तालुक मीरपुरखास से है. मीरपुरखास district जो है वो सिंध का एक जुनूबी इलाका है हमारी ऑर्गेनाइजेशन है रोशन समाज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हमने 2005 से अपने ऑर्गेनाइजेशन का काम शुरू किया और हमने वुमेन एम्पावरमेंट में स्पेशली जो है वो काम शुरू किया था साथ में पीजेंट्स वुमेन है उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग वगैरह उस पर हमारा काम जो था रोशन समाज के जो शुरू करने में हमारे बहुत सारे साथी यहाँ मेरे खास में मौजूद थे हमें तकरीबन कोई पंद्रह साल ऑर्गेनाइजेशन हो गए हैं पिछले साल मुख्तलिफ सालों में हमने जो काम किया उसमें ज्यादातर हमारा डिजास्टर पे काम रहा क्योंकि हमारा ये इलाका जो समझो कि हर बार डिजास्टर के हिट पे होता है 2010 में भी यहाँ का इलाका जो है वो डिजास्टर के हिट में था 2011 में भी ऐसा हुआ उसके बाद फिर 2020 में भी यहाँ पर बरसातें आई और उन बरसातों के नतीजे में यहाँ पर फ्लड आया यहाँ के ये लोग समझते हैं कि ये जो बरसात हैं ये तो पिछले कई सालों से बल्कि सदियों से आ रही हैं बहुत बड़ा जो जो ज्यादा बरसात इन थी वो उन्नीस में हुई लेकिन तीन दिन के बाद यहाँ से पानी का अखराज हो गया लेकिन इस बार 2010 में 2011 में 2020 में और फिर अभी 2022 में ये बरसातें ज्यादा थी यकीन उनका जो था वो हजम भी ज्यादा था लेकिन यहाँ पर जो तबाही आई उस तबाही का जो है हम समझते हैं कि उसका जो सबब है वो पानी का ना निकलना है जो नेचुरल वे थे पानी के जो कुदरती रास्ते थे पानी के उन पे जो कब्जे हो गए उन पे कई लोगों ने अपने अपने घर बना लिए कहीं कहाँ पर फैक्ट्रियां बना दी और मुख्तलिफ इलाकों में जो है उन पर रकावटें खड़ी कर दी गई अब जाहिर है जो नेचुरल वाटर वे है उन पे अगर रकावटें होंगी तो वो पानी कहाँ जाएगा वो रकावटों की वजह से पानी जो है वो निकलना मुश्किल हो गया और पूरे इला, पूरा इलाका जो है वो एक झील झील बन गया ना अब ऐसा हुआ कि 2000 में 1985 में यहाँ पर जो सुलू दरिया है इसके जो लेफ्ट बैंक है लेफ्ट बैंक के साथ गवर्नमेंट ने एक मंसूबा बनाया जो वापडा के जेर इंतजाम था वापडा ने एक मंसूबा बनाया 
کے لیفٹ بینک آؤٹ فال ڈرین یہ ایک منصوبہ تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ سندھو دریا کے جو لیفٹ سائڈ پہ جو زمینیں ہیں ان سے سیم اور فور جو ہے اس کو نکالا جائے ان کا مقصد یہ تھا کہ دس لاکھ ایکڑ زمین جو ڈسٹرکٹ نواب شاہ سانگڑ میر پفا سمیت مختلف علاقوں میں وہ زمینیں تھیں ان میں سے جو واٹر لیول ہے اس کو کم کیا جائے اور جو سیم اور تھور کا جو پانی ہے اس کو نکالا جائے اور پھر اس, اس کے نتیجے میں جو ہے سیم اور تھور کا جو پانی ہے وہ نکال کے اس کے نتیجے میں جو زمینیں ہوں گی وہ آباد ہو جائیں اب وہ زمینیں آباد کرنے کے لیے انہوں نے لیفٹ بینک آؤٹ فال ڈرین کا ایک منصوبہ تو بنایا لیکن بدقسمتی ایسی ہوئی کہ وہ جو منصوبہ تھا وہ ورلڈ بینک کی فنڈنگ سے تھا اور ورلڈ بینک نے وہ جو منصوبہ بنایا اس منصوبے کے نتیجے میں جو پانی تھا اس پانی کو سمندر میں لے جانا تھا اب سمندر میں تو وہ پانی گیا نہیں سمندر میں پانی اس لیے نہیں گیا کہ اس کی جو ڈیزائن تھی وہ غلط ڈیزائن تھی جس کے نتیجے میں وہ پانی سمندر سے واپس آنے لگا کیونکہ ہم نے ایک راستہ بنا کے سمندر کو دے دیا تاکہ وہ سمندر کے جو پانی ہے وہ واپس آ جائے پھر سکو ڈنڈ ہے جس کا پاکستان میں شاید بیس پرسینٹ حصہ ہوگا باقی جو ہے ایٹی پرسینٹ سکو ڈنڈ وہ انڈیا میں ہے یہ پانی جو ہے وہ انہوں نے شکو ڈنڈ میں جو ہے وہ نکالنے کی کوشش کی لیکن جیسے کہ شکو ڈنڈ ہے وہ رامسر سائڈ ہے وہاں پر یہ گندا پانی جانے کے لیے ٹاسک نہیں ہے انڈیا نے اس کو آپشن کیا اور وہاں پر انہوں نے بند بھی باندھ دیے اب ایسا ہوا کہ ایل بی او ڈی جو لیفٹ بینک آؤٹ فال ڈرین تھا وہ منصوبہ بری طرح ناکام ہو گیا وہ پانی جو تھا وہ نکلنا وہاں سے محال ہو گیا دوسرا اس میں جو غلطی کی گئی وہ یہ کی ایک منٹ جی شیر محمد جی ہم کو لگتا ہے ابھی یہ ٹرانسلیشن ہونا ضروری ہے نہیں تو تکلیف ہوگا سب کو اوکے مائی نیم از شیر محمد آئی ورک ان وتھ دس روشن سماج ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن اٹ از اے کمیونٹی نیٹ ورک ورک ان دی ڈسٹرکٹ میر پور پاس اٹ واز اسٹیبلش ان ٹو uh initially we we were organizing women and also women peasant the women who were working in the agriculture sector uh <clears throat> we have been working for uh last many years uh for last 15 years we were working on the disaster because for last 15 years we have been regularly hit by the floods in 2000 then there was a flood and 2011 there was another flood in 2020 there was a flood and now in 2020 the entire district most of the district is submerged in the water and water is still extending there the uh, we have the floods in also 90s and 80s but that time the water has as natural drainage drainage system and water whenever there were uh, heavy rains the water has to flow through natural ways into the sea but this time and since 2010 all the natural ways has been encroached and because of the encroachment uh, built by the housing societies factories uh, the water has no way to get out of the city in this time the entire uh, entire uh, villages of the entire district has been submerged with the uh, with the water uh, it has a historical background in 1985 the world bank uh, funded project lift bank out for drainage system has been built through this district and these and this drainage funded by the world bank has designed uh, problems and 
many uh, many of the net local network has protested against this uh, project but this project has been built because of the high tide and narrow uh, drainage the wa water from the left bank outfall were not going to the sea and they turned to this uh, drain to the shakur shakur drain which is uh, mostly in the india but india also protested on uh, uh, draining this same water in the shakur and and it stopped by uh, building the barriers on the left bank so water is not going to the india now anymore and water has also has no other way to go so this water is submerging the entire district of the uh, the meetpur pass because this drain left bank outfall is bringing water uh, saline water of many districts many other districts of the sind province so this is the problem because of the the our our district has been submerged with the water okay sir mamat yes ma'am sir mamat mr sir mamat एल बी ओ डी एल एफ बैंक आउटफॉल ड्रेन का जो मनसूबा बनाया गया वो दो नेचुरल दरिया थे ना एक का था नाम हाकड़ो दरिया था बहुत पुराना हाकड़ो जो बंद हो गया था उसके बाद है पुराण ढोरो पुराण ये भी ढोरो पुराण जो था वो भी एक नेचुरल वे था इनके जरिए पानी समंदर में जाता था ये सिंध जो था एक नदियों का इलाका है ना सिंध एक नदियों का इलाका है जिस तरह से बांग्लादेश है इसी तरह सिंध में भी मुख्त नदियां थी ढोरो इसको पुराण भी नदी थी हाकड़ो भी दरिया था इस तरह से मुख्तलिफ जो है दरिया थे जो वक्त के साथ साथ बंद हो गए लेकिन उनके जो नेचुरल वे थे वो तो मौजूद रहे और जो पानी था बरसात का जो ड्रेनेज का पानी होता था सलाइन वाटर होता था वो सारा समंदर में जाता था बदकिस्मती ये हुई कि एल को हाकड़ो दरिया और पुराण दोनों के बीच में से बना दिया गया अब हाकड़ो का जो नेचुरल वे था वो भी बंद हो गया फिर जो पुराण धोरो पुराण है उसका नेचुरल वे था पानी का वो भी बंद हो गया बीच में इन्होंने एल बनाई और एल जो था वो उसका नाकिस मंसूबा था हमने सिविल सोसाइटी मीर तो खास ने 2006 से एहतजाज किया हम प्रोटेस्ट किया हमने वर्ल्ड बैंक को लिखा वर्ल्ड बैंक के साथ हमने कम्युनिकेशन की कोशिश की उसके बाद हमने यहाँ पर प्रोटेस्ट किए वर्ल्ड बैंक इस्लामाबाद ऑफिस के सामने हमने जो है सेट इन किया वहां पर जो हमारा धरना हुआ उसके बाद उन्होंने एक कमीशन बिठाया इनका एक वर्ल्ड बैंक का एक तरीकेकार है कि वो जो है वो इंक्वायरी कमीशन इनका है उनकी इंक्वायरी कमीशन ने रिपोर्ट दी कि इस मंसूबे में हमसे गलतियां हो गई हैं फिर उन्होंने सिंध पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ उन्होंने क्या तय किया क्या नहीं किया लेकिन इन्होंने इतना तो तस्वीर कर लिया कि ये मनसूबा जो था इससे हमारी गलतियां हुई हैं इसमें अब उस गलतियों का खमियाजा हम भुगत रहे हैं और जब भी बरसातें होती हैं वो पानी निकलता नहीं है अब सूरत हाल ये है कि यहाँ पर इसका हल एक ही है कि जो नेचुरल वे हैं उनको बहाल कर दिया जाए जहाँ जहाँ इनकी रुकावटें हैं उनको ख़त्म किया जाए जहाँ जहाँ शहर तामीर किए गए हैं उन शहरों को वहाँ से हटा के जो है वो किसी दूसरी साइड पे आबाद किया जा सकता है लोगों को आबाद किया जा सकता है ऐसा बहुत सारे मुल्कों में भी हुआ है साथ साथ में ड्रेनेज का भी सिस्टम बनाया जा सकता है वो ड्रेनेज का सिस्टम जो है वो चार डिस्ट्रिक्ट के बीच में से जिस तरह से दूसरे कैनाल पानी के हैं पीने के पानी के जो कैनाल हैं वो बनाया जा सकता है लेकिन इस तरफ गवर्नमेंट ध्यान जो है वो इस तरफ गवर्नमेंट का है ही नहीं नजर ही नहीं है गवर्नमेंट की एक हमारा ये मसला था जी जी 
और अभी सूरत हाल ये है कि इन बरसातों के बाद एक तो हमारा मेरा ये मौकूफ आ गया ना कि बाद में जो आपकी ट्रांसलेशन के बाद जो चीजें हुई अभी हमारा जो सूरत हाल वो ये है कि यहाँ पर चार डिस्ट्रिक्ट में बहुत बड़ी तबाही आई है लोग बेरोजगार हो गए हैं इस इस मरतबा जो हमारा किराब था वो सारा खत्म हो गया अभी चार से पांच फीट पानी मुख्त इलाकों में खड़ा है जो गंदम का फसल है वो भी नहीं होगा उसके बाद जो काटन होगी वो उस काटन के होने का भी इम्कान बहुत कम है तो एक तो जो खातन है पेजेंट्स वुमेन है उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है क्योंकि वो जैसे तैसे करके अपना घर बनाती हैं और वो घर खत्म हो गया तो उनकी जिंदगी चली गई फिर लोग बेरोजगार हो गए हैं और आईदे फसलों का भी कोई इम्कान नहीं है ये फूड सिक्योरिटी का जो है इशू बढ़ेगा एक तो फूड सिक्योरिटी मामला बढ़ेंगे फिर लोगों की बेरोजगारी बढ़ेगी लोगों के घर बिल्कुल डैमेज हो गए खत्म हो गए उनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है और उनके पास जो दूसरे बर्तन वगैरह हैं इनके जो डॉक्यूमेंट हैं वो सारे पांच सैलाबों की नजर हो चुके हैं तो ये एक मल्टीपल नुकसान हुए हैं जिन पे तहकीक की जरूरत है और उनकी उस हवाले से मदद की भी जरूरत है ओके लेफ्ट बैंक आउट ऑल basically he was uh, explaining more the sind uh, provinces has many rivers small river one is major river is in this river there were also two other rivers in in, in the region of the mirpur pass one is akro and the other is pran uh, uh, river the lpo uh, actually uh, cut both uh, rivers from the middle and stop the natural way of both uh, rivers the flow of the water in both rivers that, that why the our our uh, uh, districts are submerged with the water we have protested uh, when this drain was in the planning <coughs> stages we have made lot of protested in in mirpur khas in hyderabad and even we went to the islamabad again for uh, uh, to raise our voices uh, to res- in the response of these protest world bank has uh, formed a commission inquiry commission and inquiry commission report says there were mistake in the in in the construction and design of the this left bank outfall drain but nothing has done to rectify these mistakes and now because of this drain our uh, four districts we we are in this region we have four districts all submerged in the, in the uh, water whenever there is a rain so in the present rain there the we still uh, in the water up to 4 feet water is standing in our district all crops are have been damaged the present for crop and in even the next year we won't be able to have crop wheat crop cotton and other crop so this will uh, raise the food security especially women who are working in the agriculture field who are present are very vulnerable in this situation so there are multiple effect of the these rains and we don't know what will happen because our houses have been washed away and we have to lost all belongings documents everything in our in this flood okay okay Next. thank you mr yunus or uh, now shay mohammad aap ki team sab kon baat karega अपना कैमरा ऑन कर दीजिएगा
अगर प्रॉब्लम है तो छोड़ देना लेकिन हो सकता है तो कर लेना हेलो यास्मीन वी कैन नॉट हियर यू माय गॉड है आवाज नहीं आ रही है एंड आल्सो योर कैमरा द हां बेटर योर फेस इज हाफ माइक ऑन कर दीजिए बहुत मुश्किल से जो है अपना घर बनाती है जिस तरह एक चिड़िया नहीं होती एक दिन का जमा कर करके अपना घोसला बनाती है इसी तरीके से औरत भी एक एक बहुत पैसे धीरे धीरे जमा करके फिर सालों में अच्छी खास जिंदगी उसकी गुजर जाती है फिर वो अपने लिए एक छत बना सकती है एक घर बनवाती है अगर आप हम खुद सोचे कितनी तकलीफ होगी जब वो सैलाब में बह जाए और उस घर में पूरी चीजें होती है कपड़े बर्तन दूसरी अशिया कागजात शनाख्ती कार्ड हर चीज मौजूद होती है जो सैलाब की नजर हो जाती है और ये सैलाब और ये चीजें उन लोगों की वजह से होती हैं जैसे हुकूमत की नाकस कारदगी की वजह से क्योंकि वो गरीब लोगों पे ध्यान नहीं देते और अपने जेबें गर्म करते रहते हैं ये नहीं कि दूसरे जो गरीब हैं उनके बारे में भी सोचें उनके ठिकाने मजबूत बना सकें सैलाब आने से पहले बारिश आने से पहले वो जगह मजबूत कर सकें बंद वगैरह जो है उनको अच्छी तरीके से देख सकें कि कहाँ खतरा है कहाँ पानी जमा होने वाला है वहां से लोग पहले से पहले दूसरी जगह मुंतकिल कर दे लेकिन सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि बहुत गरीब लोग जो औरतें हैं बहुत मुश्किल से अपना घर बनाती हैं और उनके घर इस तरीके से तबाह हो गए आंसू बहाने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकती और मीरपुर खास में हमारे बहुत नुकसान हुआ है एज ए राइटर में लिखती भी हूँ इस बारे में लेकिन मुझे अफसोस इस चीज का है कि ये ये चीजें जो हो रही हैं ये नुकसान जो हो रहे हैं हमारे जो बड़े बड़े लोग हैं हुकूमत है और इसी तरीके से जो सरमायादार हैं उनकी नाकस कारदगी की वजह से हो रहे हैं अगर वो लोग थोड़ी तोज्जा दें बरसात और बारिश इतने नुकसान नहीं करती जितना लोगों के कम अकली और ध्यान नहीं देते उनकी वजह से ये सब कुछ होता है तो मैं यही चाहूंगी कि हमारे जो मीरपुर खास में इतने नुकसान हुए मीरपुर खास में ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में अच्छा खासा नुकसान हुए सूबे बलूचिस्तान को देखें वो तकरीबन आधा तबाह हो गया है पाकिस्तान का काफी हिस्सा तबाह हो चुका है सैलाब की नजर हो चुका है ये सिर्फ इसलिए हुआ है कि हुकूमत की ना अहली की वजह से बड़े बड़े जो सरमायादार हैं उनकी ना अहली की वजह से एक औरत जो बराड़ी की जो औरत है वो बेचारी अपने हाथों से रिपेयरिंग करती है घर बनाती है कितनी मुश्किल से एक एक दिन का जमा करके समझे वो भी अपना घर बनाती है और फिर वो इस तरीके से पानी की नजर हो जाए तो उसके दिल पे क्या गुजरेगी यानी कि सब कुछ खत्म हो गया उनकी जिंदगी ही खत्म हो गई और यही हाल हमारे मीरपुर खास में हुआ है जगह जगह पानी जमा है अभी तक पानी जमा है कि वो उसको निकाला नहीं जा रहा निकासी का अमल सही नहीं हो रहा जब तक निकासी का अमल सही नहीं होगा पानी खत्म नहीं होगा पानी खत्म नहीं होगा तरह तरह की बीमारियां पैदा हो रही है बच्चे बीमार हो रहे हैं बूढ़े बीमार हो रहे हैं पानी वैसे का वैसे ही जमा है काफी नुकसान हो रहे हैं जब पानी खत्म होगा तो ये सारे मसले धीरे धीरे हल हो सकते मैं ये गुजारिश करती हूँ कि निकासी का अमल जो है वो सही किया जाए और ये बड़े बड़े इदारे जो हैं, हमारी हुकूमत जो है सरमायादार जो है ये थोड़ा गरीबों पर भी तोज्जा दे क्योंकि उनको भी जीने का हक है वो बहुत मुश्किल से अपना घर बनाते हैं उन औरतों को भी जीने का हकी बेचारे जो सिर्फ कुर्बानियां देती आई हैं औरत कुर्बानी का नाम जरूर है लेकिन अल्लाह ताला ने यह भी कहा है कि उसको भी वो सारी चीजें वो सारा आराम दिया जाए जो एक मर्द को दिया जाता है जी मिस्टर तो यूनुस हमारे अच्छा खासा नुकसान हुआ है बहुत बढ़िया यासमिन माय नेम इज यासमिन आई एम अ राइटर एंड आल्सो वर्क विद द वुमेन ग्रुप से जी हाँ रोशन समाज से मेरा ताल्लुक है भाई और यहाँ की मैं इंचार्ज हूँ यास, अभी आप अपना माइक थोड़ा बंद कर रहे हैं वो ट्रांसलेट कर रहे हैं यासमीन आशमी आई वर्क विद विद रोशन समाज नेटवर्क एंड वुमेन स्पेशली 
who also work in the agriculture uh, fields uh, here in the Mirpur has they build their house in very difficult situation they like a small bird they uh, they build their houses brick by brick and in this flood everything has been washed away now now there is no place for us to live it's still water is standing there it is all uh, it is not because of the natural flood it is because of the bad planning and uh, and city has no drainage system and uh, and many uh, many places this damage has been uh, curtailed or um, not in a such a scale but because of the bad pl planning uh, these flood has multiple effect hukumat uh, jo go the government is not paying attention to the problem before the flood because every time there is a flood and everything has been flushed away and there is no proper drainage system and many places has been encroached away encroached by the rich people and influential people so for us uh, as a woman everything is washed away we not only uh, lost our houses but all the documents id cards and other things has been so uh, everybody has a right to live and poor communities also have a right to live and right to uh, have their own livelihood but the, the government has to be give some kind of attention to the problem and make the planning more appropriate so this flood has not have that much devastation Okay. Okay. Thank you, Mr. Yunus. So, Shay Mohammad Sulangi, any speaker? Mo, we always speaker. Hey, you have. Okay. Okay. Shay Mohammad Sulangi. Maybe we go to the next city. This one. Yeah. Okay. 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 Thank you, Mr. Shay Mohammad Sulangi, along with his team. So I would like to invite Mr. Abdul Sattar from Desert and Ruler Organization, Kipro District, Sangar, along with his team member, Ms. Rehana. So let's move to Mr. Abdul Sattar Hingorjo. Abdul Sattar Hingojo. Sattar, are you here? I don't see Abdul Sattar on the name list here. Yeah, I think yeah. so. If Rihanna is there, thank you. Yeah, Rihanna, speak. Rihanna, switch on your camera. Rihanna, you have your camera on. Kar le. <coughs> yeah. Rihanna. No, is I think Sattar and Rihanna both are not here. Okay. So, 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 so we move to Mr. Mukhtiyar, another city, Mr. Mukhtiyar. Okay. Rihanna is there. Rihanna is here. Mayra, Mukhtiyar, Ji. मायरा को भी बात करनी है चले मायरा को कहें कि 1 मिनट है हां 1 मिनट चले मैं बात करें फिर यूसुफ ट्रांसलेट करेंगे ठीक है अभी मायरा करेंगे सरदार करेगी मायरा को बात करने पे मायरा मौजूद है
I know this is so much of a trouble for all of you to organize the camera and the computer and all these places, no? And to get the women to come. Not easy. Yeah, yeah. yeah because there is no electricity in this district most yeah. of the time. And everybody doesn't have a computer. You have to bring them to one place. Yeah. And also... Thank you so much. Yeah. Internet, also internet connection, connection is so weak here. Correct, correct. So, Myra is going to speak or we go to the next city? Uh, Myra, Shere Mama Sulangi, Myra Baat Karengi? Yes, Sir, yes, Myra Baat Karengi. Chalein, Baji, start okay. karein, time kam hai, Myra Paas. So, Myra ka mic ban le na. <laughs> so, jaldi se mic on kar le, kyunke time hum nahi hai, Myra Paas. Phe hume tisre us pe bhi jana hai. Sattar bhi nahi hai, toh hum seedha mukhtiar ke paas jayenge, Sir, jaldi, fast. Thank you. Myra ke uske arae ke host not allowed mic. Okay, uh, leave it. Leave it. Go to the next. We will take you later. We will take you later. Now we are. Myra, when mic on, it is coming. Then it is host not allowed. Okay, okay. 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 Gishkoli, along with his team member. So, Mr. Mukhtiar Ahmad Gishkoli from Umarkot, Mehran Education, Health Education Welfare Association. Mukhtiar Ahmad Gishkoli. Please switch on cameras if you can. Hmm. Mukhtiar? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Apna camera on kar liye ga. Thank you. Camera on hai ga. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Mukhtiyar Ahmad Gishkori, Mehran Education Health Welfare Association, Umarkot. Our organization is registered in 2002 and in 2002 we are working in 2002. We have a trail area in which we call Pakistan's last area. We are working in Jano Bishind. ये दो तहसील में हम करते हैं वो तहसील एक तहसील जुड़ो है जो बहुत ज्यादा अभी अफेक्टेड भी हुई और एक तहसील है कुनरी ये दोनों जो है यहाँ पे हमारे आफिस भी आए हैं और यहाँ पे हम काम करते हैं और हम ज्यादा लंबी बात नहीं करेंगे हमारे दो स्पीकर और भी हैं वो भी बात करेंगे मैं मुख्तसर तनजीम का तारफ करवाता हूँ तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन 2002 से अभी तक बहुत सारी एक्टिविटीज छोटी मोटी कर रही है क्योंकि इतनी कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है एक कम्युनिटी लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है उसके बावजूद हम कम्युनिटी से मिलकर वहाँ के लोगों के फला और बेबुद के लिए काम कर रहे हैं अगर आप ट्रांसलेशन करते जाएंगे फिर मैं पढ़ता जाऊँ इस तक अच्छी नहीं लगी पूरा बता दे मैं एक साथ कर दूंगा अच्छा अभी आ जाते हैं फ्लड पे हमने वो सारी डिटेल में मैं नहीं जाता कि के हमने क्या क्या किया था माजी में अभी फ्लड में आ जाते हैं तो जब ये फ्लड आया उसमें ज्यादातर बारिशों का इतना अमल दखल नहीं था मिसमैनेजमेंट थी और जो पानी यहाँ से निकल नहीं सका हमारे गांव गांव से तहसीलों से शहरों से उसकी वजह से लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है सबसे पहले हमने रिलीफ के लिए काम किया लोगों लोगों को रेस्क्यू करने का जो काम किया था फिर वो लोकल जो मकामी हमारे वॉल्टियर थे जिसमें हमने ट्रैक्टर ट्राली इस्तेमाल की या कोई गाड़ियां वगैरह इस्तेमाल की और लोगों को लोगों के बच्चों को और जो जो घर डेमेज हो गए थे उनको बाहर निकाला और पानी से बचाने की कोशिश की क्योंकि हर जगह पे पानी आ गया था सिवाय रोडों पे लोग लोग सारे जो है रोडों पे आ गए और उसमें जो पक्का हुआ राशन देना और ये मुख्तलिफ हमारे दोस्त वॉल्टियर जो भी थे उन्होंने किया ज्यादातर मुखैर हजरात भी हमारे साथ हो गए थे और ये फ्लड दौरान फ्लड हमने ये काम किया था जी Yeah, uh, uh, our network is a community-based network which was established in 2002. Uh, 
this uh, the district Umar court is located at the southern side of Ruan Sen. It is the tail, one of the tail district mm -hmm. of the mm -hmm. Sen. We work in two seals, one Jeddo yeah. and other is Kangri. Kangri. So these floods are not due to the heavy rains, but these floods came due to the mismanagement and bad planning. So after the flood, we started uh, relief work. Initially, we rescued people from the water and brought them to the higher places, especially to the road sides, because all the villages are, has been submerged in the water. And now people are uh, sitting on the roadside. So we regularly distributing the the food item to the to the these affected people. Yeah, Mukhtar. Abhi bhi tehsil judro jo hai, sari zere ab hai aur pani khada hua hai. Paslo mein, gharo mein, shahar judro bhi jo hai, duba hua hai. और नौ कोट तक जो भी एरिया है वो सारा डूबा हुआ है आगे पानी निकासी आप नहीं है इस वजह से और बहुत सारे तकरीबन 100% जो है तहसील झुड्रो खास तौर पे तहसील झुड्रो जो है 100% متاثر है और तहसील कुनरी का भी जो है 60% जो है वो متاثر है अभी भी है अभी भी वहां पे पानी है तो इसलिए हुकूमत अगर कोशिश करती तो ये पानी निकल सकता था लेकिन वो नहीं हो सका अभी भी लोग परेशान हैं अभी हम जो नेक्स्ट हमारा फेस है हम रिहैबिलिटेट करने की कोशिश करेंगे जितना हम कर सकते हैं हम चाहते हैं कि यहां पे लोगों को जो टॉयलेट के मसले हैं खास तौर पे बच्चों और खवातीन को और यहां पे लाइट्स का सिस्टम ही नहीं है ना तो मोबाइल चार्ज कर सकता है हम भी यहां पे आज बैठे हैं बहुत नेटवर्क का मसला है हम अभी जुडो शहर में ही बैठे हुए हैं यहां पे भी मसाले मसले हैं तो बाहर तो गांव जो है जितने भी गांव हैं वहां पे लाइट्स का कोई भी प्रोग्राम नहीं सारे खंभे वगैरह गिर गए हैं ट्रांसफार्मर जल गए हैं और रोडों का निजाम धर्म भरम है पानी घरों में गांव में हर जगह पे पानी है और इनको रिहैबिलिटेट करने के लिए इनको शेल्टर की जरूरत है और इनको ये वॉशरूम वगैरह जो है इनकी जरूरत है साफ पानी की जरूरत है और इस तरह के अगर कोई आप जितने भी लोग यहां पे मौजूद हैं कॉन्फ्रेंस में इसके लिए एफर्ट करें कि इंसानी जिंदगी को बचाने के लिए जितनी भी आप कोशिश करें क्योंकि ये बीमारियां पानी खड़ा होने की वजह से बहुत सारी बीमारियां भी यहां पे हो रही हैं खास तौर पे बच्चों में डायरिया वगैरह और मलेरिया यहां पे मच्छर बहुत हैं लोगों के पास मच्छरदानियां नहीं हैं और हुकूमत ने कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया है मच्छरदानियां भी नहीं है अगर वो भी मिल जाती तो कुछ ना कुछ बच्चे जो बच जाते बीमारियों से तो ये मुख्तसर पैगाम है कि आप सब मिलके इंसानियत की खिदमत करने के लिए ये जो एरिया हैं बहुत अफेक्टेड एरिया है बहुत दूर दराज एरिया है यहां पे कोई भी बड़े शहर बड़े ऑफिस कुछ भी नहीं है और सड़कें भी नहीं है बहुत दूर दराज एरिया है हम चाहते हैं कि जितने भी ادارے हैं इस तरफ देखें तो ये बहुत सारी इंसानी जिंदगियां बच सकती हैं ओवर टू सर यार इन बहुत एरियाज जी जटो एंड कुनोड़ी वाटर is still there. Jutu is still there is 100% under the water and the Kunuri is 60% under the water. So if government take proper step, the water can be drained. But still, there is, we don't see any effort, any proper effort from the government to drain out this water. And, and because of the uh, water, flood water the disease are spreading uh, especially the mosquito bite bitten disease are spreading in the area we have been uh, we we have planned to rehabilitate uh, poor communities in the in the in district so we will provide the shelter 
to the poor communities, poor families. Also, we want to build the toilets. And because uh, the remote villages had no electricity and, and the district also lost the electric supply because of the uh, flood, most of the uh, infrastructure of the electricity has been washed away. So there is no electricity. We, we will also work to provide solar uh, electricity to the country. And drinking water, we also will be working on the drinking water. If any organization will want to support us, we, we, we are already working in with these communities and uh, this support will be welcome. So this is very remote uh, district and the villages are very remotely located and we don't have uh, much uh, uh, infrastructure and the government offices are far, uh, located far away from the, these areas. So the people are really in trouble and we will try to rehabilitate them in our best way. Okay. Okay. Another. Uh, okay. Any another? Mukhtar, कोई आपके साथ speaker है? जी हाँ बिल्कुल है मिस मेहताब हैं वो अब वो बात करेंगे बात शुरू करें कि time कम है जाए उनको कहें camera on करें और जल्दी से एक मिनट में बात करें हेलो सलाम मेरा नाम मेहताब can you switch on your camera on switch on कर सकती है? Camera on कर please. अगर हो सकती है तो नहीं तो दिक्कत है तो छोड़ देना. Yes ma'am दिक्कत. Hello. belong to the city. Talka Judo Mukamal Torper Tabar Bado Gas, Hatazar, Kerki Baremafe, Talka Judomi, or Kamsekam Tin Tin Laki Abad Gavaki, or Mutasar for hundred percent of Sarakasarapuregam, Jo Villages, Judo City, or Jo Fasmati, Bo Sariki Sari Tabai, Livestock, maybe sixty five percent or Livestock with the Bagaya or Stilava. साफ पानी पीने के लिए सेहत सफाई और लेट्रिन खासतौर पर जो हमला खवातीन हैं छोटे बच्चे हैं माजूर अफराद हैं उनको रेस्क्यू करके लाया तो गया है लेकिन उनके लिए ना कोई सेहत का सिस्टम अच्छा है ना कोई खाने पीने की चीजें ना दवाई वगैरह यानी कोई मुखैर हजरात या कोई तंवीर आकर कोई मदद कर रही है तो सही है नहीं तो वो अपने मदद आप ही कर रहे हैं पाकिस्तान में महंगाई इतनी बढ़ गई है जिसकी वजह से वो जो आटा पहले 3000 2000 में मिल सकता था वो अभी 4500 मन हो गया और लोग खाने के लाले पड़ रहे हैं एक वक्त की रोटी मिलती है तो दूसरी वक्त की रोटी के लिए वो परेशान होते हैं उसके अलावा यहां पे वाली जो बात करें चारों तरफ पानी है ऐसा समझिए कि जुड्डो तालका आपको बिल्कुल समंदर की मानद लगेगा पानी पानी कोई ऐसी जगह खुश नहीं है जहां पे अगर हमारे यहां पे हो जाए बहुत से बेचारे पानी की वजह से खवातीन हां वाला खवातीनों की डिलीवरीयां हुई हैं बच्चे और पानी की डर की वजह से बेचारे वो बच्चे भी वो एक्सपायर पैदा हुए डिलीवर हुए हैं उनको दफनाने के लिए जगह भी नहीं पड़ रही और अगर दफनाने के लिए लोग वहां से लेकर कहीं पे जा रहे हैं तो 25000 तक उनकी किराया गाड़ी का ले रहे यानी पानी इतना है कि कोई अगर कोई मुर्दा हो तो हमें दफनाने के लिए भी परेशान रहा भी और उसके अलावा ये जो कुदरती गुजरगाहें हैं उनको ये जो सारा सिस्टम है वो तो कुदरती गुजरगाहों को बंद करने की वजह से हमारे तालका जुड़ो से जिसका निसीम नाला एमएमडी और एलबीओडी और पुराना नदी ये चारों तरफ घेरे हुए हैं जब भी कोई बारिश या बरसात आती है पानी थोड़ा भी पानी ऊपर ज्यादा पड़ता है तो वो जुड़ो की तरफ पानी को कर देते हैं और 
जुडो हमेशा की तरह डूबता रहा दो हजार छह में भी सैलाब आया था यही नुकसान हुए थे दो हजार ग्यारह में भी ऐसे नुकसान नुकसान हुए हैं दो हजार बीस में भी और उसके अब जो इस टाइम दो हजार बाईस में जो पानी आया है उसकी जो आप क्योंकि हमारे घरों में ग्यारह फिट का पानी है रोडों पर इक्कीस बाईस फुट पानी है हमने डी आर आर पे अपने बनाए थे ग्यारह इक्की भराई करके मट्टी की जो बेचारे पेट में पत्थर बांध के भी घरों को बना रहे थे वो अभी ऐसी घरों के हालात हालात हो गए जो उनका सामान खाने पीने की अशिया थी इस यहाँ तक कि जो लोगों के अपने जो बच्चों के कागजात वगैरह होते हैं वो भी हमारे सारे डूबे हुए साल का जुटो अब शुरू से जीरो पॉइंट पर आ गया है जो तरक्की की रमजन पर रवा दवा दूसरे ममालिक है या दूसरे साल का जिले है लेकिन ये जो जुडो साल का इसको कोई पूछता तक नहीं ना गवर्नमेंट गवर्नमेंट वाले तो उसको मुंह तक नहीं लगाते अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो पानी और सैलाब से मुतासरा तालका होता है वो तालका जुडो है और घरों जी जुडो जुडो सब डिस्ट्रिक्ट and around 60000 houses are under water the total population affected by the floods is around 300000 uh, all agriculture and life is all life is stopped 100% agriculture has been washed away and 50% life is stock has been uh, washed away with the flood especially women and pregnant women are facing lot of problem there is no medicine there is no hospital and no place to live mostly women and children and men are living on the road sides of the highways and so uh, we get very little help assistance from the uh, outside mostly we were working on the self help basis to rescue the people and to provide food and medicine to the to the affected affected due to the high inflation it is very difficult to get food for the family it is all, all this sub district of jato is look like a sea now there is almost 11 feet water standing around the houses all houses are gradually collapse collapsing and most of all uh, them already collapsed so judo uh, because of the uh, natural flow of the water has been encroached and they have been diverted to other direction the judo uh, every time there is a rain the judo submerged in the in the water in 2010 2011 2020 and now 2022 so the water is still there and it is very difficult to survive in in this situation people are dying and there is no place to bury them and we have to travel a long distance to bury the people and get the dead bodies okay thank you mr yunus uh we have a short time here just 4 minutes for two speakers so mukhtar koi aur speaker hai aapke paas abhi abhi inki baat puri nahi hui speaker jo hai ek do do baatein karna chahte hain theek hai inko kahe apni baat ek complete kare to then sattar ko main lenge uske baad hamara time thoda kam ho jayega to mai paas bhi ho gaya hai theek hai theek hai inko kahe baat shuru kare जी बिल्कुल मैं मुख्तर ये कहना चाहूंगी कि जो पानी की सतह है वो घरों की छतों पर किश्तियां चल रही हैं ठीक है ना और उसके अलावा जो लोग हैं खास तौर पे जो रोडों पे लोग बैठे हुए हैं सारे के सारे और ऊंचाई वाली जगह है नहीं जहाँ पे वो बैठे तो अगर कोई शेल्टर वगैरह उनके लिए क्योंकि सर्दियां आ रही है ऊपर से और कुछ ऐसी चीजें कि सर्दियों में उनके काम आ सके क्योंकि उनके घर उनका सामान सारी चीजें उनकी तबाह गई है तो एन एफ 
नॉन फ्रेंड वालों को हम ये कहेंगे कि अगर वो हमारी कोई मदद कर सकें टेंट सिटी और इसके अलावा क्योंकि सर्दियां आ रही हैं तो जो खातन और छोटे बच्चे हैं वो उनके लिए बड़ा मसला होगा हम तो अभी तो छह माह तक पानी होगा और कहीं नहीं जा सकते थैंक यू वॉटर इज देयर एंड इट इज अप टू टॉप ऑफ दाउस फीट वॉटर इज स्टैंडिंग इन दिस सब डिस्ट्रिक्ट एंड वी नीड सपोर्ट फॉर द शेल्टर बिकॉज द नेक्स्ट विंटर सीजन बिफोर दैक्स्ट विंटर सीजन वी हैव टू रीबिल्ड अवर शेल्टर एंड वी लुक फॉरवर्ड फॉर द सपोर्ट टू रीबिल्ड अवर शेल्टर so it is one of the most affected uh, uh, sub district of the meepur pass because it is at the tail end and all water from the up from the up coming and and has no place to go out so it will take long time to drain this water okay okay thank you mr yunus अब हमारे पास टाइम रह गया है थोड़ा कम तो मैं चाह रहा हूँ कि हमने मीपू खास कवर कर लिया है हमने डिस्ट्रिक्ट उमर कोड भी दो स्पीकर कवर कर लिए हैं तो अब सांगर से सत्तार बात कर लें तो वहाँ की नुमाइंदगी हो जाएगी तो सत्तार आप हैं वहाँ हमारे पास साथ जी जी बिल्कुल 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 चले आप शुरू करें आपके बाद दो से तीन मिनट है ताकि उनके साहब ट्रांसलेट करेंगे उसके बाद हम कंक्लूजन पे जाएंगे थैंक यू जी हाँ मेरा मेरा नाम सत्तार इमोर जो है हमारे ऑर्गेनाइजेशन डिजर्ट और रूरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है डिजर्ट और रूरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है लाइफ स्टाक पोर्टेबल वाटर एजुकेशन हेल्थ पे काम करी है जो 2022 का फ्लड जो आया था उसमें हमने जो है फ्लड रिलीफ पे लोगों को राशन देना पका हुआ खाना देना मास्किटो नेट पे काम किया है दो का जो फ्लड आया था उसने डिस्ट्रिक्ट सांगढ़ की भी बड़ी तबाही कर दी थी जो शिमाल ग्रोवर थे किसान थे हारी थे जो नीचे तबके के लोग थे जो वो काफी काफी जो डिस्टर्ब हुए थे डिस्टर्ब हुए हैं उनके घरे घर गिर गए गिर गए हैं बच्चे उनके बीमार हैं उनके अल्लाह तला सारा जो है वो बर्बाद हो गया है वो खुले आसमान नीचे बैठे हुए इस वक्त जो उनकी पोजिशन है उनके जो बच्चे हैं वो माओ की गोदों में तड़प रहे हैं वो बेलाज हैं के तरफ से कोई भी उनको सहूलत ना मिली है एक तो गवर्नमेंट की तरफ से जो फ्लड बारिशें आई थी वो जो नेचुरल वेस्ट थे वो जो उनको जो इंक्रोचमेंट करके बंद किया गया है उनपे कब्जा किया गया है जो चोटेरो डेम से निकलने वाला नारा के नाल जो पुराने पुराना उसको हाकड़ो भी कहा जाता है अगर उसका नेचुरल वे उसको तो अच्छे तौर तरीके से अगर तरीके से किया जाए तो तबाही ना आती क्योंकि लेफ्ट राइट जो जिले सांगठ की लेफ्ट राइट जो है राइट है साइड है वहां पूरा थर है डिजर्ट एरिया है वाइट इसको वाइट डिजर्ट कहा जाता है अगर ये बारिशों का पानी चोटियार से लेके उमरकोट तक जो है उसके मुख्तलफ जो है सात छह से सात जो है वो यू टर्न है वो वो डिजर्ट के पास जाते हैं वो अभी तक बंद है अगर उनको खोला जाए तो डिजर्ट की जो झीले हैं वहां के सौ से ज्यादा झीले हैं वो मीठी हो सकती थी जिसके जर का जो नीचे वाला पानी था वो मीठा हो सकता था उससे ये होता था उसका फ्लोराइड और उसकी जो है वो कम हो सकती थी लेकिन बदनसीबी या बदकिस्मती कहा जाए उस पर कोई नजर नहीं की और अभी तक जो है गाँव में पानी पड़ा है लोग दरबदर हैं वो कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी रिलीफ उन लोगों को नहीं मिला है उनके फसलें तबाह हो गई है जो अभी तक जो काटन क्राफ्ट की सीजन थी जुलाई अगस्त में वो सारी मुकम्मल तौर पे तबाह और बर्बाद हो गई है लोग बेचारे परेशान हैं अभी तो अलविया ये है कि अभी तक जो सात आठ फुट जो है पानी पड़ा है उनके जो है वो मुख्त किस्म की सांपे या वो जो चीजें वो निकल गई वो लोगों को काट रही है अभी लोगों का जीना जो है ना वो बहाल हो गया है हमारी गुजारिश ये है कि इन लोगों के उन लोगों की जिंदगी के लिए सोचा जाए वो लोग जो है बार बार हमें ये कह रहे हैं कि यार हमारी जिंदगी को बचाया जाए हम तो फ्लड से तो बच गए हैं लेकिन ये पानी जहरीला पानी जो है वो हमारे जो है बच्चे जो उनको खा जाएंगे जी ओके 
So my name is Sattar, Abdul Sattar. Uh, I work with Desert and Rural Development Organization. It is a network which network of the communities which work on education, health, livestock, and pro providing shelter to the poor communities. So during the flood, we work on the relief, uh, relief, and we provided food item to the displaced families. Uh, but this time, the flood is it made a lot of uh, very big devastation. All agriculture land has been washed away. All crops have been washed away. And especially small grower and poor communities has been badly affected by this, this flood. And this is, <clears throat> this is not because of the heavy rain. This is because the natural flow of the water has been encroached and diverted to the other places. Uh, and the water from the Chotari Dam uh, <clears throat> was not direct, directed to the, 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 uh, the waterways which naturally exist in the area. There are six to seven waterways which can have these water and we will, if the water properly diverted to the these natural flow and drains, then the drinking water of this desert area. This is a desert area, right side of this. This is a white desert. And uh, if this uh, flood water properly managed by the government, then the drinking water problem has been resolved for many years. But we don't see any kind of management from the government side. There has been no relief work from the government side. So people are suffering and they are badly suffering not only from the um, disease, but also there are a lot of snake coming out of the water and people are worried because there are people now dying and affecting the disease are affecting them. Okay. okay. Thank you, Mr. Thank you, Mr. Yunus. <clears throat> now, we are to have any, na? Okay. Thank you, all speakers from three different <clears throat> districts: District Mipurka, District Umarkot, and District Sangar. I would like to add something here that uh, Pakistan is becoming another. Mm, epic center of frequent and major disasters, especially floods. URC and its network have been implementing post-disaster housing projects which tap the energy of rural communities who want to get their lives back again and uses very little resources. The URC supplies only those materials necessary to help people build a solid roof over a one roof room shelter to stay in while they rebuild and people build the walls themselves using salvage materials on the side of their old houses, mud, stones, etc. Very efficient use of development resources and doesn't impose an outside material model or design, but lets people use their local materials and building traditions, but gives them a hand with only the roofing materials sets. Now I invite to Mr. Muma Yunus to sub up this session from Director Urban Resource Center because my time is now over. So I would like to invite Mr. Muma Yunus, Director Urban Resource Center to sub up the session. Please Mr. Yunus. Yeah. Yeah. Uh... I will briefly sum up. The climate change is a fact now, and it is it is a global challenge. This can be can only be resolved through collective effect efforts of the world community. For communities in Pakistan, 
it has become a reality. They have to live with floods and otherwise the drought because the changing weather. Sometimes there are there are heavy rains and other times there are droughts. So people are facing both the floods and droughts. Today, one third of Pakistan is submerged under the water. Millions are, were displaced and facing hardship. This is a big human crisis. The floods were caused by heavy rains and melting glacier. Each time now, these are becoming more and more devastating. Bad planning, mismanagement, poor governance, lack of community participation are adding the miseries of the people. We hope the government will learn lessons from the past and will come up with better rehabilitation plan. While it will take a time for the government to initiate any rehabilitation program for such a large scale devastation. But we see good signs, good news from the communities where water is receding. The people start, the displaced communities already started the rehabilitation process. They cannot wait for long under the sky. In the remote villages, displaced families, men, women, and children are returning back to their houses, their villages, and starting to rebuild their houses and livelihoods. Now the communities are busy repairing their damaged houses, rebuilding from the remains and ruins of their settlements. The families are gradually gathering their energies. The people energy needs to be understood and tapped. What people following a simple, cost effective and more sustainable process of the rehabilitation. Rehabilitation plans without tapping people's energy and without community consultation are not sustainable and cost effective. We have, uh, in Pakistan, we have a national wide network, which is called Community Development Network. Under this network, we support the communities, what they are already doing. We just chip in with them. Uh, if they are building their houses, we will look how to support them to provide building materials. Uh, usually the remote uh, families and the villages, they build mud houses. Uh, every family has one room house and made with the mud wall. The, these mud houses are very cost effective, quick to rebuild. And this is their way to live. Under this network, we support communities also support, try to support them to rebuild their toilets, to rebuild their hand pumps for drinking water. And now also we are looking to provide them some kind of green energy, green energy solution because most of these villages uh, has no uh, electricity. So the message is the government must understand what people are doing what are their energies and support them what they are already doing. And the, the rehabilitation process must be cost effective and, and sustainable. And the government, 
and must resolve the drainage issues because lack of the drainage and blockage of the waterways causing the multiple effect of the uh, the floods and increasing the effect of the floods so this is the reality under which the communities will live now on in pakistan sometimes they will have very heavy rains melting glaciers and sometimes they face drought this is the cost of the climate change which people of pakistan will be paying now and on 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 thank you thank you very much mohammad yunus we look forward to getting the key messages from your session and we really appreciate that you bringing all these leaders from their most difficult context to a common place where they could participate thank you again and we look forward to being in touch